La Campania torna formalmente in zona bianca. Ci si avvia verso il ritorno alla normalità, anche se bisognerà mantenere i giusti atteggiamenti di prudenza per evitare spiacevoli sorprese nel prossimo autunno. A dirlo il Presidente della Regione Vincenzo De Luca che è tornato a parlare via social e l'ha fatto per annunciare quella che era una notizia attesa da tempo dai cittadini campani. La Regione non è ancora libera dal Covid ma secondo De Luca ha prevalso sul virus l'efficace linea di prevenzione e organizzazione per fronteggiare il problema. I numeri delle ultime ore dell'unità di crisi regionale parlano di circa 3.500 positivi su 35.000 test, circa il 10%, con 8 deceduti nelle 48 ore passate e una diminuzione dei posti letto occupati nelle terapie intensive. Dunque prudenza, rigore hanno prodotto il risultato sperato, ma la vita normale va riconquistata con calma, senza lasciarsi andare a comportamenti sbagliati, perché l'obiettivo deve essere quello di riaprire e per sempre, non solo per un determinato periodo. De Luca lo ha sottolineato, così come ha sottolineato che adesso il lavoro politico sarà incentrato sul rilancio di attività economiche e per dare nuova linfa al turismo. De Luca ha voluto ringraziare i responsabili cittadini e tutto il personale sanitario che ha consentito alla campagna di reggere meglio di tutte le altre regioni la sfida col virus. Si è poi soffermato sulla situazione sanitaria regionale in senso generale. Il Presidente della Regione ha dichiarato apertamente che con i fondi europei partirà una nuova progettualità che porterà di sicuro risultati importantissimi per la comunità campana. Abbiamo presentato il programma di investimenti importante nella medicina territoriale nella nostra regione. Abbiamo la possibilità di investire 380 milioni di euro per realizzare 169 case di comunità, 45 ospedali di comunità e così via. Con i fondi europei dovremmo realizzare una rete di medicina territoriale che dovrebbe avvicinare ai cittadini la sanità pubblica, che dovrebbe, come dire, evitare l'afflusso continuo e improprio e inutile negli ospedali, nei pronto soccorsi, facendo un filtro di assistenza, di cura dei nostri concittadini nei territori. È uno sforzo gigantesco che dobbiamo fare, 169 case di comunità. Dovremmo completare questo programma in tre anni. Abbiamo illustrato il programma ieri, abbiamo anche detto che vi sono due criticità che il governo non ha ancora risolto. La prima è quella relativa al personale. 169 case di comunità significano 5.000 persone da assumere, se no come le reggiamo queste case di comunità. Quindi noi dobbiamo avere innanzitutto personale pubblico, cioè assunto dalle ASL, che reggano le strutture territoriali. E poi, una volta garantito il personale essenziale, dobbiamo fare accordi di collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, ma dobbiamo avere personale pubblico che dia garanzie di continuità all'attività delle case di comunità. È una grande sfida nella quale saremo impegnati nei prossimi mesi e anni.